কথা কই আপনাদের কামনি দিয়া তো একটা নীতি বিগর্হিত কার্য হব তথাপি উদ্যোক্তা সকল ইচ্ছা অনুসরি আমি খুব চমুক দোয়াখার কবল আগবাড়ি আমার সমাজ জীবন ভাগবতর যম্পর্ক আছে ভাগবত ব্যাখ্যাত এই কথা অতি সুন্দরক প্রকাশ করা হয়েছে ভাগবত বলে কলে আমি সেই কথা সকল অনুধাবন কর যি ভাগবতর যোগে আসলতে আমার জীবন আমি পরিশীলিত করবার জীবন গতি আমার লাভ হব পে সেই সমস্ত তত্ত্ব সুমাই আছে ভাগবত ভাগবত আক্ষরিক তাৎপর্য সেই কথা এইদরে কোয়া হয়েছে ভাতি সর্ব লোকেসু গিয়তেই সনকা দিভি ভর্তে ত্রিসু বেদেসু প্রায়তে সকলং জগৎ যি শাস্ত্র সকল লোকতে জ্ঞানের পহর দিয়ে সে অর্থ কোয়া হয়েছে ভা ভা শব্দ অর্থ হল পহর দিয়া গিয়তী সনকা দিভি সনক সনন্দ সনাত কুমার সনাতন প্রভৃতি ঋষিমুনি সকলে যি শাস্ত্র গান করে অধ্যয়ন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল সেই অর্থ কোয়া হয়েছে গ বর্তে ত্রিশু বেদেশু ঋক যজু খাম এই তিনবেদর তত্ত্ব যি শাস্ত্র বর্তি আছে নিহিত হয়ে আছে সেই অর্থ কোয়া হয়েছে ও প্রায়তে সকলং জগৎ যি শাস্ত্র সকলকে ত্রাণ করে রক্ষা করে সেই অর্থ ত বলে কোয়া হয়েছে এই চারি অক্ষর যুক্ত হয়ে ভাগবত হয়েছে এই ভাগবতর আক্ষরিক তাৎপর্য পুনের এইদরে কোয়া হয়েছে ভ কারং ভাবুকং গেয়ং গ কারং জ্ঞানং উদ্ভবম ও কারং বৈষ্ণবী জ্ঞানম ত কারং তত্ত্ব ভাবকম অর্থাৎ ইয়াত কোয়া হয়েছে ভ শব্দ অর্থ ভাবু যি পরম তত্ত্ব জানবলে ইচ্ছা করিব তেও ভাবুক হব লাগিব ভাবুক মানে রহস্যাবৃত এখন অন্তর থাকব লাগিব অনুসন্তিচ্ছ একটা মন থাকিব লাগিব অর্থাৎ জনার কারণে উৎসুকতা থাকিব লাগিব সেই অর্থ ভাবুক বলে কোয়া হয়েছে গ কারণ জ্ঞানং ভবম ইয়াত গ শব্দর অর্থ জ্ঞান বলে কোয়া হয়েছে ভাবুক হওয়ার লগে লগে জ্ঞান উদয় হব কিন্তু কেনে জ্ঞান উদয় হব ও কারণ বৈষ্ণবী জ্ঞানং বিষ্ণু বৈষ্ণব এই জ্ঞান উদয় হব আর যেতাই বৈষ্ণবী জ্ঞান উদয় হব ত কারণ তত্ত্ব ভাবুকম তাই পরম তত্ত্ব লাভ হব এই হয়েছে ভাগবত সেই ভাগবত শুনবর কারণে আমাক সেই ভাবুক স্বরূপ এখন হৃদয় লাগিব সেই হৃদয়ের যোগে দিয়ে আসলতে আমি প্রকৃত ভাগবতর তত্ত্ব অনুধাবন করবেন উপলব্ধি করবেন আর ভাগবত শুনার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য উপনীত হবেন কিন্তু এই ভাগবত বলে কোয়ার লগে লগে সংস্কৃত ওঠর হাজার শ্লোক আছে তিনশ পঁয়ত্রিশটা অধ্যায় আছে বারোটা স্কন্ধ আছে ইয়ার প্রান্তীয় অনুবাদ হয়েছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করী গুরুজনাই আর তেরার অনুগামী সন্ত সকলে এই ভাগবত অনুবাদ করেছে
কিন্তু মূলত ছটা প্রশ্নর উত্তরেহে প্রকৃত ভাগবতর পরিচয় দিয়া হয় এই ছটা প্রশ্ন উত্তর কি ঋষি সমাজের মাজ সেই প্রশ্ন উদয় হয়েছিল তার প্রথম তো প্রশ্ন আছিল কি করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হয় দ্বিতীয় তো প্রশ্ন আছিল সর্বশাস্ত্রর সারতত্ব কি তৃতীয় তো প্রশ্ন আছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিয় দৈবকীর উদরত জন্মগ্রহণ করবল হল চতুর্থ তো প্রশ্ন আছিল ভগবান কৃষ্ণ সেই অবতার কি কি লীলা প্রকাশ করলে পঞ্চম তো প্রশ্ন আছিল ভগবান কৃষ্ণ কি কি অবতার গ্রহণ করলে আর সেই অবতার কি কর্ম করলে ষষ্ঠ তথা অন্তিম প্রশ্নটা আছিল ভগবান কৃষ্ণ অপ্রকট হওয়া অর্থাৎ নোহা হয়ে যাওয়ার পিছত ধর্মই কার আশ্রয় গ্রহণ করলে এই ছটাই হয়েছে ভাগবতর মুখ্য প্রশ্ন যার কারণে ভাগবত রচিত হল এই সমস্ত ভাগবতর এই গোটেই কথাখিন উল্লেখ আছে উত্তরখিন আমি মাত্র চমু চমুক এটা এটা বাক্যরে ভাগবত থাকা কথাখিন আজুরি প্রশ্নখিন উত্তর দিছ প্রথম প্রশ্নটা আসিল কি করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হয় উত্তর তো হল প্রকৃত ধর্মর আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবর কল্যাণ সাধিত হব পড়ে ধর্ম বলে কলে দুটা মার্গ আছে এটা প্রবৃত্তি মার্গ এটা নিবৃত্তি মার্গ যদি সোমার পথ সে প্রবৃত্তি মার্গ যদি ওলার পথ সে নিবৃত্তি মার্গ এই স্পষ্ট এটা ওখ ঘর উঠিবল হলে তলর সিঁড়ির বগাই বগাইহে উপর যাব পার তলর সিঁড়ি নবগাক নবগাক উপর সিঁড়িট স্পর্শ করবেন ধর্মর সেইটে মাধ্যম প্রথমতে প্রবৃত্তি মার্গত সমাবই লাগিব প্রবৃত্তির মার্গর পরে হে ক্রমে ক্রমে গই নিবৃত্তি মার্গত উপনীত হব আর ইয়াকে কোয়া হয়েছে সংসারী জীবনের কারণে প্রকৃত ধর্ম আর এই ধর্মর যেতে আশ্রয় লব জীবর কল্যাণ সাধিত হব দ্বিতীয় প্রশ্ন আছিল সর্বশাস্ত্রর সারতত্ব কি সর্বশাস্ত্রর সারতত্ব হল ভক্তি তত্ত্ব যি শাস্ত্র যি কথাই নক সকল শাস্ত্রতে আছে ভক্তি মার্গর মূল তত্ত্ব আর মানুষ জীবনেরও মূল চিন্তার সম্পদ ভক্তি যি কর্ম যে নক ভক্তি থাকলে সি সিজিব আর ভক্তির যোগেদিহে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য উপনীত হব সেই সংসারত যান ধর্মশাস্ত্র রচনা হয়েছে সকরে অবিসম্বাদী এটাই সিদ্ধান্ত ভক্তি সেই সর্বশাস্ত্রর সারতত্ত্ব বলে কলে উত্তর তো হব ভক্তি তৃতীয় প্রশ্নটা আসিল শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভত কিয় জন্ম লোল হল চমু উত্তর জীবর কল্যাণ সাধনের কারণে জীবক রক্ষা করবর কারণে জীবর কল্যাণের কারণে ভগবানে এইদরে জন্মগ্রহণ করেছিল চতুর্থ তো প্রশ্ন আছিল কৃষ্ণ অবতারত ভগবানে কি কি লীলা প্রকাশ করলে 
শ্রীকৃষ্ণ অবতারত শ্রীকৃষ্ণই মূলত চারিটা লীলা প্রকাশ করিলে সেই লীলাকিটা হল বৃন্দাবন লীলা মথুরা লীলা দ্বারকা লীলা আর কুরুক্ষেত্র লীলা পঞ্চম প্রশ্নটো আছিল ভগবান কৃষ্ণই কি কি অবতার গ্রহণ করিলে মূলত ভগবান কৃষ্ণই চৌষষ্ঠিটা অবতার গ্রহণ করেছে তার ভিতরত আমার মহাপুরুষ গুরুজনাই চব্বিশটা অবতার কথা স্পষ্ট রূপত প্রকাশ করেছে সেই সেই অবতার কি কর্ম করিলে দুষ্টক বিনাশ সন্তক পালন সেই সেই অবতারর মূল কর্ম তার তারে প্রাণী জগতর সভ্যতা আর সংস্কৃতি বিকাশ লুকাই আছে সেই অবতার গ্রহণত তার উদাহরণ চাও আমি দশবতার কথা কো মৎস্যকুর্ম বরা নরসিংহ বামন পরশুরাম হলিরাম শ্রীরাম বুদ্ধ কল্কি আমি যদিও চন্দ্রত মৎস্যকুর্ম নরসিংহ বলে গাইছো সেয়া এটা চন্দ্রর কথা কিন্তু প্রথমতে মৎস্য তার পিছত কুর্ম তার পিছত বরা তার পিছত নরসিংহ ইয়াত কেন সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন হয়েছে সব মাছ মৎস্য অবতার মানে মাছ সত্যবত রাজাক দেখালে নিজ মায়া নধরিলে সমুদ্রে তোমার মৎস্য কায়া তার সেই কাহিনীটোর গোটে কথাখিন সুমাই আছে কিন্তু যদি আমি বাস্তব জ্ঞানের কথাখিন বিশ্লেষণ করে চাও মাছ পানীত থাকে সভ্যতার প্রথম বিকাশ এটা সীমিত ঠাইতহে জীবন ধারণ সম্ভব হব পে তারপর কুর্ম অবতার কাছ কেবল পানীর উপরেও ভূমিটো পরিভ্রমণ করবেন সভ্যতার ক্রমবিকাশ পানীর পর আঁতরি আক ভূমি যাবা হল তারপর বরাহ য ভালক লড়ি ঢাপরি ফুরবা হল এটা ভ্রমণাত্মক গতি আরম্ভ হল তারপর নরসিংহ মানুষ হয়েছে কেন মানুষ আধা মানুষ আধা পশু তারপর বামন মানুষ হল কেন মানুষ হল চুটি সাপর তারপর পরশুরাম কাটি সিঙি খা যুগ প্রস্তর যুগ তারপর হলিরাম নাঙলরে হলাকর্ষণ করবা হল সভ্যতার বিকাশ ঘটিলে তারপর শ্রীরাম সামন্ত যুগ তারপর বুদ্ধ চরম শিখর জ্ঞানের শিখরত মানুষ উপনীত হল লগে লগে ভগবানে সেই বুদ্ধ রূপ গ্রহণ করে বামানৈ শাস্ত্র প্রবর্তন করলে তার রহস্য আছে অসুরবিলাকে যেতিয়া বৈদিক ধর্ম পালন করে শক্তিমন্ত হওয়ার যত্ন করলে বৈদিক সমাজ চর্চা হল আলোচনা হল যদি সচাক এইদরে শক্তিমন্ত হয় সকলকে নিষ্প্রভ করে পেলাব সেই কারণে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়িবর কারণে সেই বুদ্ধ অবতারত 
বামানয় শস্ত্র প্রবর্তন করা হল যি বেদ বিরোধী শাস্ত্র আর তার যোগে দিহে আসল অসুরসক প্রশমিত করবা যাব নহলে প্রশমিত করবা সম্ভব নহয় সেই কারণে জ্ঞানের উচ্চ শিখরত অবতরণ করার পিছত আকো অবনমিত অবস্থা দেখা হয়েছে বুদ্ধ অবতার তারপর কল কি যেটু হবল বাকি আছে ভগবানের সৃষ্টি করে আকো সংহার করে আকো নতুন করে প্রবর্তন করে তে অবস্থা কল কি আবির্ভাব হব সে আমি কব খোঁজ এই দশ অবতার মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কথা এখন সুন্দর প্রতিচ্ছবি ইয়াত প্রতিফলিত হয়েছে আর তার যোগে দিয়ে মানুষ গতিশীল এই ভাগবতর আজি এটা সুন্দর শব্দ বারে বারে আলোচিত হয়েছে মহন্ত সুতক মহন্ত বলে কোয়া হয়েছিল য মহন্ত মুখে কথা শুনলেহে মানুষের সংশয় দূর হব পারে সচা আজ ইমান সুন্দরক বাখ্যাকারীগী ব্যাখ্যা করেছে সচাক মহন্ত চল সুতক মহন্ত বলে কোয়া হল কিয় সুতে উকুলীন বলে কে কোনো সচা কোনো কুলত সুতর জন্ম হওয়া নাই কারো ঊরসত কারো গর্ভত সুতর জন্ম নহয় যজ্ঞস্থল যেটা ঘৃতাহুতি প্রদান করে সেই ঘৃতাহুতি প্রদান করা ঠাইখিন সুতি বলে কয় সেই সুতিত যার জন্ম হয়েছিল সে অর্থত নাম তো হয়েছিল সুত আর সেই সুতক মহন্ত বলে কই ঋষি সমাজে সন্মুখত বহুয়াই গুরু মর্যাদা প্রদান করে ভাগবত শুনেছে আর মহন্ত সেইজন যজনে পঞ্চমক হত্যা করবেন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করবেন সেইজন মহন্ত মযুগ হন্ত মক নাইকিয়া করবেনই মহন্ত এই পঞ্চম ম কি যি পঞ্চমক নিয়ন্ত্রণ করলে মহন্ত শারীত উপনীত হবেন এই পঞ্চম হল প্রথম তো ম হল মৎস্য দ্বিতীয় ম হল মাংস তৃতীয় তো ম হল মদ্য চতুর্থ তো ম হল মৈথুন পাঁচ নম্বর তো ম হল মুদ্রা এই পাঁচটা মগ যে হন্ত করব হত্যা করব নিয়ন্ত্রণ করব আকো কো মহন্ত এই পঞ্চমক মানুষে কেক নিয়ন্ত্রণ করব তার ব্যবস্থা দিয়া হয়েছে ভাগবতী কে কে কথা আমার শরীর তিন নারী থাকে হীরা পিঙ্গলা সুফুন্না যি তিন নারী আমি তিন নদীর তুলনা করো গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই তিন 